அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் உங்களுடன் பேசுவது உங்கள் சட்டத்தரணி மிஸ் ஹுசைன் இன்று நான் எடுத்துள்ள தலைப்பானது அடிப்படை உரிமைகள் பற்றியதாகும் நான் சம்பவங்களை பற்றி குறிப்பிட முன் இவ்வுரிமைகள் பற்றி சிறிது விளக்குகிறேன் இதன்படி அடிப்படை உரிமைகளின் ஆர்டிகிள் பதினொன்றானது எந்த ஒரு தனி மனிதனும் சித்திரவதைக்குள்ளாக்கப்படவோ மனிதாபிமானமற்ற தப்பான தண்டனை அல்லது தப்பான நடத்தைக்கு உட்படுத்தப்படவோ முடியாது என்கிறது ஆர்டிக்கிள் பனிரெண்டு சமத்துவ உரிமை பற்றி கூறுகிறது இதன் பிரிவு ஒன்றானது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் மேலும் அனைவரையும் சட்டம் சமமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிறது ஆர்டிக்கிள் பதிமூன்றின் பிரிவு ஒன்றானது சட்டத்தாலான நடைமுறையில் அல்லாது எவரும் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட முடியாது என்கிறது இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நேரம் கருதி சம்பவங்களுக்கு வருகிறேன் இங்கு பாதுகாப்பு கருதி சம்பவங்களின் பெயர்கள் இடங்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை எடுக்கப்பட்ட இந்த வழக்கின்படி ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள இரு மகன்களும் அவர்களுடைய மூன்று நண்பர்களும் ஆட்டோ ஒன்று வாங்க வெளியே சென்றனர் இரவாகியும் அவர்கள் வீட்டுக்கு வராததால் குடும்பத்தினர் தேடத் தொடங்கினர் அப்போது அவர்கள் போலீஸ் காவலில் இருப்பது அறிந்து தகப்பன் போலீஸ் நிலையம் சென்றார் அங்குதான் அவர்கள் ஆட்டோ வாங்க சென்ற இடத்தில் போலீசாரால் தாக்கப்பட்டதை அறிந்தார் இளைய மகன் மோசமாக தாக்கப்பட்டிருந்தார் பொலிசாரோ தடுப்பு காவலில் வைத்திருந்ததற்கு விளக்கமேதும் கொடுக்கவில்லை காலையில் நீதிமன்றத்திற்கு வரும்படி தகப்பனை விரட்டினர் அடுத்த நாளும் நீதிமன்றத்தில் தாம் மேலும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியுள்ளது என மீண்டும் பதினான்கு நாட்கள் தமது கஸ்டடியின் கீழ் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்றனர் இதன்படி பொலிஸ் காவலின் கீழ் இருந்த போதே இளைய மகன் இறந்தார் எனவே தகப்பன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அடிப்படை உரிமை விண்ணப்ப தாக்கல் செய்ததுடன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் எனப்படும் மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகத்திற்கும் அறிவித்தார் இதன்படி ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் பல பாகங்களிலும் உள்ள உரிமை மீறல் விடயங்களை ஆராய்ந்தது விசாரணையில் கிடைக்கப்பெற்ற பல வழக்குகளில் ஒன்றை மட்டும் இங்கு ஆராய்வோம் இதன் அடிப்படையிலான இந்த வழக்கின்படி ஒருவர் தமது பண்ணைக்கு உரம் வாங்க பக்கத்து ஊருக்கு சென்றார் ஆனால் மாலையில் போலீசார் அவரை வீட்டிற்கு அழைத்து வருவதை மனைவி கண்டு தடுத்தார் மேலும் அவரது மேலங்கி கலற்றப்பட்ட நிலையில் பொதுமக்கள் முன் போலீசாரால் அவர் தாக்கப்பட்டார் மேலும் அவர் சட்டவிரோதமாக மதுபானம் தயாரித்து பதுக்கி வைத்திருக்கிறார் என்று குற்றம் சாட்டி பொலிசிற்கு அழைத்து சென்று விட்டனர் சிறிது நேரத்தில் அவர் மருத்துவமனையில் இருப்பது மனைவிக்கு தெரிய வந்தது அங்கும் பொலிஸ் காவலின் கீழ் அவர் இருந்ததால் மனைவியால் ஏதும் அவருடன் தனியாக பேச முடியவில்லை அடுத்த நாள் நீதிமன்ற விசாரணையில் செல்லில் தான் கீழே விழுந்து காயம் ஏற்பட்டதாக அவர் பலிசிற்கு பயந்து வாக்குமூலம் அளித்திருந்தார் மீண்டும் பலிஸ் கஸ்டடிக்கு சென்ற அவரும் சில தினங்களில் அங்கு இறந்து விட்டார் இதுவும் மேன்முறையிடப்பட்டது இவ்வாறு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் ஆராய்ந்து அறிந்த பல வழக்குகள் உள்ளன இவ்வழக்குகளை ஆராய்ந்த அடிப்படையில் பொலிசார் விரைந்து ஆதாரங்களை சேகரிப்பதற்காகவும் வாக்கு மூலங்களை விரைந்து பெறுவதற்காகவும் கைதிகளை கடும் சித்திரவதைக்குள்ளாக்குவது தெரிய வந்தது சிறிய குற்றங்களுக்கு கூட மோசமாக சித்திரவதை செய்வதும் கண்டறியப்பட்டது பொதுவில் கிரிமினல் ப்ரொசிஜர் கோடின்படி கைதானவர் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களுள் மெஜிஸ்ட்ரேட் முன் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் மேலும் கைது செய்யப்பட்ட காரணமும் அவருக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் என கூறுகிறது மேலும் சர்வதேச சட்டங்களும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் லோவும் இவ்வித கடும் போக்கினை தடுக்கிறது இவ்வாறு பல வழிகளில் மக்கள் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது முடிவாக 
காவல்துறையினர்கள் எனப்படும் போலீசார் பற்றி குறிப்பிடும் இந்த சமயத்தில் அக்காவல் துணை துறையினர்கள் முழுவதும் இவ்விதம் தப்பானவர்கள் என கூறிவிட முடியாது காரணம் நான் ஸ்ரீலங்காவில் சட்ட ஆலோசகராக வேலை செய்யும் போ செய்த போது ஒரு பெண் தனது வீட்டிற்கு அருகில் தனது மகனை தாக்க சிலர் ஆயுதங்களுடன் நிற்பதாக என்னிடம் வந்து பதறி நின்ற போது நான் போலீசாருக்கு ஃபோன் பண்ணினேன் அவர்களும் உடனடியாக எனது அலுவலகத்திற்கு வந்து விடயங்களை அறிந்துவிட்டு சம்பவ இடத்திற்கு சென்றதும் அங்கு எதிர்த்து நின்றவர்கள் அமைதியானதுடன் போலீஸ் நிலையத்திற்கு அவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டு நியாயமாகவே விசாரிக்கப்பட்டார்கள் இது மட்டுமல்ல தங்களிடம் பதியப்பட்ட வழக்குகளை பலிசார்களே எங்களுக்கு தந்து பிரச்சினைக்குரிய மக்களுக்கு உதவுமாறு கேட்டுக்கொண்ட மனிதாபிமானம் நிறைந்த நல்ல பல நகர காவலர்களையும் கூட என் அனுபவத்தில் நான் கண்டிருக்கிறேன் அவர்களையும் மறக்க முடியாது எனவே பல வெள்ளாடுகளுக்குள் இருக்கும் கருப்பாடுகள் போன்ற அநியாயம் ஏற்படுத்தும் சிலரை இன்னும் அந்த நல்லெண்ணம் கொண்ட காவல்துறையினர்கள் இனம் கண்டு தங்கள் சேவையை நாட்டுக்கு சிறப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி